小姐你好，我是七十八号代驾沈志欢，我已经到门口了。哟，还真是沈家大小姐，沈时欢呀！什么沈家大小姐啊？她现在已经被封家门了。现在的沈家大小姐是你的明媚。沈时欢，你是不是累坏了？这个是你以前最爱喝的奶茶，来喝吧。欢欢妹妹，祝你生日快乐！你今天啊可真漂亮。欢欢妹妹，这是我妈妈送你的生日礼物，感谢你妈妈上次注资啊，帮我们家渡过难关。欢欢妹妹，你的项链太好看了，是易峰送你的生日礼物吧？沈志欢，你这就想走？今天是什么日子？你不记得了吗？今天是什么日子？跟我有什么关系？你到底想干什么？沈时欢，今天是江城第一名媛明媚的生日，我请你来参加你姐姐的生日宴会，你不开心吗？明媚小姐，易凤先生到。哟，我的好妹妹，你这是怎么了？沈明媚，你怎么碰我？易峰，你怎么会跟他在一起？他就是个贱人、啊。沈志欢，你敢这么说明媚，知道他是谁吗？沈志欢，京城许家你听说过吧？我们明媚呢，可是许家将来的少夫人。沈志欢。你是不是很羡慕啊？当年你妈倒贴了那么多钱都没有攀上许家，而我们明媚得来啊，一如。顾玉言，你凭什么这么说话？要不是我妈当年花了一千万帮你们顾家填窟窿，她会破产吗？她会为了资金问题大雨天开车出门吗？你们顾家就是杀害我妈的间接凶手！你妈骨灰都让人扬了，你还在这替你妈？一峰哥哥。欢欢妹妹还以为他妈是死人吃到过去，沈志欢，你妈是被易峰还有爸爸。沈明白，你说，我赶紧把你们送走。欢欢，今天在场的任何人。一根手指头捏死你们六个孩子，你跟谁拼的？一方，你是我妈的干儿子，从大山里走出来的每一步，都是我妈花钱偷偷养我的罪。你亲生儿子不好，你还是这个人。人不为己，天经地义。你妈是对我很好，但她如果真的对我好，就不会把所有遗产都留给你这个废物。那是对我好吗？根本就是在耍我。与其说是我们害死了你们，倒不如说是你一步步杀死了你爸。毕竟啊，不论是易峰哥哥还是我，都是你亲手送到你妈面前。好<笑>、啊，你这句畜生，介绍给我爸认识，是我真的，完全对吗？妈。对不起，女儿，好对不起你。哭了？哼！我让你来给我过生日宴，不是让你来给我找贵子。沈明白，你放开！啊，我知道了。这么豪华的生日宴，你也想带你们六个野种过来长长见识？好，那我就成全，让你跟你六个野种。在一起，沈之欢，你跟你的那些野种，今天必须死，死的悄无声息，尸骨无存。去
，把他的遗嘱给我带过来。不要，陈妹妹，你不许动我孩子！你也去。妹妹，大家都在为我唱生日快乐歌呢，你怎么不唱？难道是不想祝我生日快乐？我让你死，沈明梅，你知道我孩子的父亲是谁？你要是……我知道什么知道？我只知道你们六个爷爷马上就要成为烂葬岗的烂肉，沈志欢，要不你先去黄泉路上给他们探探路。拿遗书哥哥来压我，沈志欢，我看你真的是活腻了。你跟谁求救？我听到，听到好像是许一石。你们那个未婚夫石总，石总为什么会给沈志欢打电话？石总为什么会给沈志欢打电话？因为他是我孩子，这个贱人竟然还想抢我的遗失哥哥，看我不弄死你！你个贱人，属于我的东西，你一样别想抢走。怎么会在你这里？这是我妈留给我的衣服，怎么会在你这里？你发什么疯？这块玉佩是我的。当年沈志欢给遗失哥哥冲洗，把玉佩落在床上，我就是凭着这枚玉佩，被许家当成了唤醒遗失哥哥的恩人。这枚玉佩，我绝对不能让沈志欢抢回去。这是我妈留给我的衣物，怎么会在你这里？沈志欢，还你妈的玉佩呢？你妈的骨灰都让我们俩了，还想要遗物啊？林木，林木，沈明梅，你们不能好死！欢欢妹妹，这就是我们，都破防了。那我如果说，我不仅抢了你妈的玉佩，我还凭借着这块玉佩，博得了你妈留下来的华神集团，你不得气死了？妈，咱们沈氏不是发展的很好吗？为什么要分出来一个华神，而且资金储备比沈氏要多得多？傻女儿，这是妈妈给你留的后手，谁都不知道。等你结婚，妈就把这个集团送给你做嫁妆。妈，我不需要什么后手，我要你啊，永远永远陪着我。傻孩子，妈终究会老的。哦，算了算了，不说这个了。欢儿，妈辛苦大半辈子打下来的江山，就是你此生最坚实的后盾。嗯，妈，谢谢你。沈明梅，你说，我继承华氏集团。反正你都是要死的人了，我也不怕告诉你。那份继承合同本来是留给你的，只可惜啊，你跟你妈一样，命不好，是个短命鬼，当代驾也能出车祸，当场丧命。至于你留下的那六个孩子，你放心，等你死后，我会亲自折断他们的手脚，送去沿街乞讨。这样一来，你妈留在这个世界上的所有血脉就都消失了，而我，沈家大小姐。就能凭借这块玉佩，名正言顺，继承华神集团。沈志欢，
我抢了你的遗世歌谭，又抢了你该得的财产，现在还能轻而易举的把你弄死，怎么样？是不是很刺激啊？沈明妹，徐氏是不会放过你的。怎么跟我们明妹说话呢？她可是未来华神集团的主人。她要是敢动我的孩子，就算是十个华神集团，她都得死。你是不是以为你有遗世哥哥我就动不了？你可别忘了。我是遗世哥哥的救命恩人，就是我们明妹可是那个让石总你闭嘴！原来是这样，原来不是你抢了我的东西，而是你捡了我的东西。沈志欢，你想说什么？我告诉你，你要是敢告诉遗世哥哥，我就弄死你的那些野种！沈小姐，孩子抓来了。怎么只有两个？其余四个呢？沈小姐，你不知道，这些小屁孩顽皮得很，还放狗咬我，就抓到两个，其他都跑了。把其他四个给我抓回来！是。妈咪，他们是不是欺负了你？妈咪，我已经给六弟送信了，以后谁敢欺负你，六弟一定让他们好看。不换，要谁好看？沈明妹，你放开我吧！无法，沈之欢啊，不得知死生一口气生六，你放心，你跟这两个先走，其余四个我抓到，立马送给他陪你。王源，你不许欺负我妈咪！你真别说，你女儿跟你小时候长得可真像，我光是看，死了他都要。沈明妹，你不要伤害四宝，四宝他还是这个孩子。妹妹啊，姐姐也不是铁石心肠。要不你想保孩子，咱们就从我的胯下钻，钻一次，我就放他。快钻呀！钻呀！快钻呀！快点钻！能不能钻啊？快钻！刘思思。钻呀！你们这样伤害我妈咪，我六弟不会饶过你们的。小东西。等我收拾完你妈，再来收拾她。好，我走。不准跪！不准跪！谁？是谁在说话？装什么鬼？许医生，我就知道你不会不管我。还真把医生给招了。是。你看，九州酒店九零八号房间，叫老四、老五过来看戏。这话，只有你死了，当年冲死的真相才能被挖出。徐医生，我就知道你一定会来，谢谢你。四宝五宝，害怕了吧？让特助叔叔送你们回家吧。肖少爷，小姐，请跟我走。四宝五宝。你不想留下来看看吗？我家里还有孩子。那三个孩子是吧？大宝已经回去陪着他们。你留下来。你见过他们吗？我没兴趣见你跟别的男人生的孩子。只不过接下来的事情跟你也有关。你要做什么？秦少。医师哥，看看。这是干什么呀？我是明媚呀、啊。对呀、啊，石总，明媚是你的未婚妻。这个沈志华，他就是个贱人、啊。沈明媚，我有说过你是我未婚妻吗？医师哥哥，你是没说过，但是许阿姨她说，什么时候那个女人你能左右我的人生？石总，你一起弄，明媚就算再有不对。当年也是他去许家给你充钱，要不然你现在能欺负？别说了，真是哪壶不开提哪壶的废物！李鹏，你就那么看，去许家充钱的人是他沈明媚。徐医师，你就凭这枚玉佩，认定是他去许家充钱换幸福？什么叫就凭这枚玉佩
。当年明媚唤醒池总，整个京市谁人不知谁人不晓啊？怎么？难道你想冒领说当年唤醒池总是你？唤醒许医师的人是谁？在这里。你呢？医师哥哥，你不要听他胡说。那块玉佩就是我母亲的传家宝，当年救你的那个人就是我呀。只要我咬死当年是我自己，玉佩上也没写名字。沈志焕，不信你还能掀起什么风浪？沈明媚，见过不要脸的，没见过这么漂亮。这枚玉佩是我母亲的玉佩，是白家的传家宝。你说这枚玉佩是你的，那当年是你。没想到当年竟然是用那种方式激起莫大。植物人也能有反应。你好不到哪去。子焕，这样，你把玉佩还给明媚，我让你回到我身边。回到你身边，你算什么东西？我的，你没听到他说的话吗？沈沈浩，算什么东西？医师哥哥，你要相信我，我真的没有骗你。沈明媚，我不打你，你也不等着。石总，你这是干什么呀？一峰这么崇拜你，他又是明媚最好的朋友，你干嘛要为了沈志欢这么对待他？就是沈志欢，你竟然敢蛊惑顾影石总，我今天就让你下十八层地狱！我就要把东瀛五十刀削铁如泥，免得见血。M 四带消音的，动静小，杀伤力强。老大叮嘱送给二哥。啊，是。老大，他叮嘱二哥说，动作要快准狠，要斩草除根，才能寸土。二哥到底在为谁出头？中间还有大哥呢。警察。顾少，您怎么来？二哥，就是他们这些人让你不知情，要不要？我先斩一个。哎，老三，这儿这么多人呢，拿你那破刀砍完，把这不累坏了。二哥，用这个，几秒钟把他们全拖到城楼里。这位美女是？你们好，我叫沈池欢。池欢小姐，你跟我们二哥是什么关系？我们睡过。是的，我们有过一个孩子。明媚，什么情况？石总不是你的未婚夫吗？怎么沈池欢会有他的孩子？天使哥哥，他撒谎，他有六个孩子，不可能会是你的。他够了，沈明媚，都想起来那天晚上不是你，你还想骗？找死吗？天使哥哥，石总，明媚，他就算不是那天晚上冲起的人，但是你帮了他，他没有功劳也有苦。再说了，沈池欢生了那么多孩子。爹肯定都不是同一个，他根本不会当你孩子的母亲。顾玉言，你少说！沈清欢，我哪里学过？你敢发誓，你所有孩子都是同一个爹吗？你，我当然可以发誓，只是当着许医师的面，我不能承认。妹妹，既然做了荡妇，就要承认，医师哥哥不是你能配得上的。就是。许家也不会让你这种不守妇道的人进来。你们俩这眼睛看到我想见许家的人，我巴不得带着孩子离许医师远远。怎么，进我许家，我去你了？我什么情况？你有一个孩子？啊？美女，你可以呀、啊，六个。二哥，几个是你的？二哥，老大交给我一个 U 盘，他说里边的东西值得看看。他还说，这群人一个都不要留。什么有话？拿了。大哥这是冲穿一怒为红颜。黄花小姐，你认识我们大哥？没有，我们不认识。我保护我女人，用不着他插手。医师哥哥，医师哥哥
，大哥这边哪有李广明？看来这边是走心了。慧慧，你没想到你跟石总还有这层关系，之前是会有眼无珠。不是说对不起，不是道歉吗？一方，你躲什么？是害怕了？你别怕呀，不就是死吗？我妈不是也死了，还是死在你的手下。你们留下。其实哥哥，我守了你七年了，不要这么嘴损吗？沈志欢，明明是你的姐姐，你不仅挑唆石总跟他的关系，你还要让石总杀了他，你还是个人吗？吴雨嫣，你又是他！二哥，这嫂子表面看起来小白兔，内心却是小老虎，有意思。二哥，嫂子打这么长时间打累了，我上去帮了。爷，这发生。二哥，这七星花的内容也,也太紧了。二哥，你要说老大跟二嫂没关系，我可真不行。这些东西就算是老大找，也得费不少精力才能得到吧？对，这些东西一旦爆出去，几十个大家族都得破产，金坛圣界要翻天啊！我知道了，老大的意思是，跟沈明妹一起欺负过二嫂的人，家族无论大小，都要在明天太阳出来之前，通通破产。这老大也太护着程欢欢小姐了。曝光出去，二哥，这些家族里面还有跟我们家族合作的呢，你们各家损失多少？我双倍赔偿，今天在场的、嗯、一个都不能。阿、啊、对不起，我错了，我还有太不敢瞧不起你了。欢欢，我跟沈明妹挺普通的朋友关系，请你不要为难我。沈志华，我马上就要成为华生集团的继承人，就算没有仪式哥哥，我也比你强。沈明妹，见过 PUA 别人的，没见过 PUA 自己。华生集团是我妈一手创的，继承人，一辈。我凭什么不配？只要你死，我就拿。棒球棍，要干什么？石志欢，你要干什么？沈明妹，你以为我会杀了你，然后坐牢？你一封沈天成，我要陪你们好好玩。二嫂好生吗？挨了我，在做什么呢？大哥一直跟我聊天，要我把二嫂虐渣的画面录下来给他看。现在好奇心真是越来越重。二嫂跟大哥到底什么关系？赶紧删了，他想看让他自己过来看。二哥，你还真别说，老大说了，你只要能跟芳芳小姐结婚，他会亲自到场祝福。对呀、啊，二哥，大哥一向一诺千金，你就赶快立刻原地跟二嫂结婚吧。不实在是吧？哎，我负义。<笑>二哥，我有个朋友，他快死了，他临终之之前就想见一见 S 集团神秘大佬的东西。又无中生有是吧？重点是想见大哥一面嘛。跟老大认识快一年多了，从来没见过他在赚钱坏的事情上。他为什么会这么关注沈志？沈志欢，你身上到底还有多少秘密是不知道的？沈志欢，你不要以为你报上了寻医师，你就能为所欲为。现在可是法治社会。啊、别疯了，这可是三楼。沈志欢，我可是你姐姐呀、啊！你想要逼死我们，你还有人性吗？你还好意思提人性？七年前我不也是这样被你逼着从三楼跳下去？你还说大不了一尸两命，便宜了夫妻的爹。妹妹，我的好妹妹。我觉得事情就让它过去好吗？你不要一直活在仇恨的世界里。我是你的姐姐。啊。好呀，我的好姐。那我们玩个游戏吧，五四到三，你就从这边跳下去。这次我就告诉你，不然我就打到你身上的每根骨头，究竟还是会杀你。你敢？他还没死，要斩草除根吗？你别这么快
算是这么丧气。你在后面看你很久了，让他跑，斩草除根不在这一世。现在时间不早了，我现在回去辅导孩子写作业了。请稍等，沈小姐。是在叫我吗？是的，沈小姐。我这边有个电话需要您接一下。电话，确定。确定即可定。让我搞误会了，我也不知道。老大非要让沈小姐接个电话。哎，老二，看样子老大对她很有意思，你说你会不会有危险？看来大哥也喜欢美女，你要是个女的就好，也能把咱们迷得死去活来。<笑>喂，先生您好，我是沈志欢，您找我有什么事儿吗？小米，是我。舅宝